பொருளாதார இழப்பை சரி செய்ய மாநில அரசுகளுடன் இணைந்து மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும் என நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் டெல்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நூறு நாள் வேலை திட்டத்தில் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் ஈடுபடுத்தப்படுவார்கள் என தெரிவித்தார் மேலும் அவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு வழங்கும் திட்டங்களை பிரதமர் மோடி வரும் இருபதாம் தேதி தொடங்கி வைக்க உள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கான இருபத்தைந்து திட்டங்கள் தொடங்கி வைக்கப்பட உள்ளதாக கூறிய நிர்மலா சீதாராமன் இந்த திட்டங்களால் ஆறு மாநிலங்களில் உள்ள நூற்று பதினாறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் பயன்பெறுவார்கள் என்று தெரிவித்தார் பொருளாதார இழப்பை சரி செய்ய மாநில அரசுகளுடன் இணைந்து மத்திய அரசு பல நடவடிக்கைகளை எடுக்க உள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் Those 116 districts are spread over six states. Nearly 25 teams of the government are all going to be brought together. And within those 125 days, we shall reach saturation levels for those, each of those schemes. So if it was a Jal Jeevan mission or if it was anything to do with you know uh, laying of pradhan mantri gram sadak yojana or building avas yojana and so on avas yojana which gives houses for the poor but if there are activities related to that which requires labor component chennai ulitta nanku maavattangalil meendum mulu uuradangai nadaimuraipaduthuvathu நோய் தொற்றை குறைக்காது என்றும் மக்களின் பொருளாதார நிலையையும் மேலும் மோசமாகவே செய்யும் என திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா பரிசோதனைகளை தமிழக அரசு போதுமான அளவில் மேற்கொள்ளவில்லை என அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் மு க ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கொரோனா தொற்றுக்கான பரிசோதனைகள் தமிழகம் முழுவதும் சீரான அளவில் பரவலான முறையில் ஆரம்பத்திலிருந்தே இல்லாமல் போனதால் கடுமையான சவாலை எதிர்கொண்டு நிற்பதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் மாவட்ட வாரியாக மேற்கொள்ளப்பட்ட பரிசோதனை எண்ணிக்கையை பட்டியலிட்டு வெளியிட வேண்டும் என்று திரும்ப திரும்ப கேட்டதற்கு பிறகு ஒரே ஒரு முறை அந்த பட்டியலை வெளியிட்டார்கள் அதற்கு பிறகு அவர்களுக்கு மட்டும் தெரிந்த காரணங்களுக்காக அதை நிறுத்திவிட்டார்கள் என தெரிவித்துள்ள மு க ஸ்டாலின் நாள்தோறும் அந்த பட்டியலை வெளியிடுவதில் என்ன சங்கடம் என்று தெரியவில்லை என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் நாட்டிலேயே அதிக அளவிலான பரிசோதனைகளை மேற்கொண்டு வருவதாக தமிழக அரசு கூறுகிறது எனினும் மாநிலத்தின் மக்கள் தொகையுடன் ஒப்பிடும் போது பத்து லட்சம் பேருக்கு ஆறாயிரத்து நானூறு பேர் அளவிற்கு தான் பரிசோதனைகள் நடத்தப்படுகின்றன இதன் அடிப்படையில் பார்த்தால் இந்திய அளவிலான பரிசோதனைகளின் எண்ணிக்கையில் தமிழ்நாடு நான்காவது இடத்தில் உள்ளது என தெரிவித்துள்ளார் இந்த ஜூன் மாத நிலவரப்படி தமிழ்நாட்டில் அதிகரித்துள்ள கொரோனா பாசிட்டிவ் எண்ணிக்கையில் எண்பது விழுக்காடு அளவானது எந்தெந்த மாவட்டங்களில் எண்பது விழுக்காடு அளவிற்கு பரிசோதனைகள் நடத்தப்பட்டதோ அந்த மாவட்டங்களை சேர்ந்ததாகவே உள்ளது எனவே பரிசோதனைகளின் எண்ணிக்கையை பரவலாக்கி அதிகப்படுத்துவதன் மூலமே நோய் தொற்றின் உண்மையான அளவை கண்டுபிடிக்க முடியும் என அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் ஜூன் மாதத்தில் மட்டும் தமிழ்நாட்டில் கொரோனா பாசிட்டிவ் விகிதம் என்பது பத்து விழுக்காட்டை கடந்துள்ளது அதாவது மாநிலத்தில் பரிசோதிக்கப்பட்டவர்களில் பத்து பேரில் ஒருவருக்கு கோவிட் பாசிட்டிவாக உள்ளது நோய் தொற்று இப்படி வேகமாக உயர்ந்துள்ள நிலையில் பரிசோதனைகளை அனைத்து மாவட்டங்களிலும் அதிகப்படுத்துவதன் உள்ளபடியே நோய் பரவலை கட்டுப்படுத்துவதற்கான முதன்மையான முழு செயல்பாடாகும் என திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் தனது அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் ஆனால் தமிழக அரசால் அமைக்கப்பட்ட மருத்துவக் குழு பரிந்துரைத்தல அளவுகோளை கூட பின்பற்றாமல் அதைவிட குறைவான அளவிலேயே நாள்தோறும் பரிசோதனைகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன வெளிநாடுகளிலிருந்து அரசாங்கத்தால் கோரப்பட்ட பரிசோதனை கருவிகள் உரிய அளவில் வந்து சேராததுதான் சோதனைகளின் எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்த முடியாமல் முடங்கி இருப்பதற்கு காரணம் என இன்றுவரை அறியப்படும் நிலையில் உள்நாட்டில் பரிசோதனை கருவிகளை தயாரிப்போர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்துவதாக மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் தங்களால் மாதந்தோறும் பதினான்கு கோடியே அறுபது லட்சம் பரிசோதனை கருவிகளை தயாரிப்பதற்கான திறன் உள்ள நிலையில் ஐசிஎம்ஆர் அமைப்பால் சரிபார்க்கப்பட்ட பரிசோதனை கருவிகள் பலவும் எவ்வித பயன்பாடுமின்றி வெறுமனே இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளதையும் திமுக தலைவர் நினைவுபடுத்தியுள்ளார் இந்தியாவிலிருந்தே மாதந்தோறும் கோடிக்கணக்கான பரிசோதனை கருவிகளை கொள்முதல் செய்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கும்போது அரசாங்கம் ஏன் வெறும் ஏழு லட்சம் பரிசோதனை மாதிரிகளை மட்டும் மேற்கொண்டுள்ளது சென்னையை தவிர்த்து பிற மாவட்டங்களுக்கு சில ஆயிரம் பரிசோதனை கருவிகள் மட்டும்தானே அரசு தரப்பிலிருந்து வழங்கப்பட்டுள்ளன அதனால்தானே அதே மாவட்டங்களில் 
நாளொன்றுக்கு சில நூறு பேர் மட்டுமே பரிசோதிக்கப்படும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது அதுவும் கூட விமானத்தில் வருவோர் ரயில்வே நிலையம் மற்றும் பேருந்து நிலைய பணி பயணிகள் போன்றோர் மட்டும்தானே பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றனர் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் நாள்தோறும் தேவையான அளவுக்கு பரிசோதனைகள் செய்யக்கூடிய வகையில் தமிழக அரசு இன்னமும் கூடுதலாக சில லட்சம் பரிசோதனை கருவிகளை கொள்முதல் செய்து தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள பரிசோதனை மையங்களுக்கு அனுப்பாமல் இருப்பது ஏன் மாநிலம் முழுவதும் பரிசோதனைகளின் எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்தாமல் இருப்பது ஏன் என அவர் சரமாரியாக கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளார் இன்று தமிழ்நாடு எதிர்கொண்டுள்ள குறிப்பாக சென்னை எதிர்கொள்கின்ற மோசமான நிலையை தவிர்த்திருக்கவும் தடுத்திருக்கவும் வேண்டுமென்றால் முதல் கட்ட ஊரடங்கின் போதே பெருமளவிலான பரிசோதனைகளை செய்திருக்க வேண்டும் அதை இப்போதும் கூட செய்ய முன்வராமல் மீண்டும் ஊரடங்கிற்குள் மேலும் ஓர் ஊரடங்காக ஒரு முழு ஊரடங்கை சென்னை உள்ளிட்ட நான்கு மாவட்டங்களில் நடைமுறைப்படுத்துகிறது அரசு இது நோய் தொற்றையும் குறைக்காது மக்களின் பொருளாதார நிலையையும் மேலும் மோசமாக்கவே செய்யும் என்பதையும் இதனால் இரட்டை இழப்பு நமது சமூகத்திற்கு ஏற்படும் என்பதையும் அதிமுக அரசு ஏனோ உணர்ந்திட மறுக்கிறது என மு க ஸ்டாலின் வேதனை தெரிவித்துள்ளார் நோய் தொற்று பரவலை தடுப்பதற்கான பரிசோதனைகளின் எண்ணிக்கையை உயர்த்துவதற்கு முன்னுரிமை தராமல் அலட்சியம் செய்வதால் இன்னும் எத்தனை உயிர்கள் பறிபோக போகின்றனவோ என உள்ளம் பதறுகிறது இன்னும் எத்தனை பேர் தமது வாழ்வாதாரத்தை இழக்க நேர்ந்திடப் போகிறதோ என நெஞ்சம் நிலை குலைகிறது பெயரளவிற்கு செயல்படும் நிலைமையிலிருந்து மாறி உண்மை நிலவரத்தின் அடிப்படையிலும் உரிய புள்ளி விவரங்களின் அடிப்படையிலும் ஆக்கப்பூர்வமான செயல்பாடுகளை எடுக்கும் அளவுக்கு இந்த அரசாங்கம் எப்போது விழித்துக் கொள்ளப் போகிறது தமிழகத்தில் மொத்தம் எத்தனை சோதனை மையங்கள் உள்ளன ஒவ்வொன்றும் அதிகபட்சமாக நாள் ஒன்றுக்கு எத்தனை சோதனைகளை கையாள முடியும் இதுவரை சோதனை மையம் வாரியாக மேற்கொள்ளப்பட்ட சோதனைகள் எத்தனை தொற்று தொடர்புகள் இதுவரை மாவட்ட வாரியாக எத்தனை கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன என்ற விவரங்களை பொதுக்கலத்தில் உடனடியாக முன்வைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ள திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் அப்படி வைத்தால்தான் அரசு எவ்வளவு தூரம் முன் யோசனையுடன் திட்டமிட்டு செயலாற்றி இருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ள முடியும் என தெரிவித்துள்ளார் நினைவூட்டலுக்கான அவசியமின்றி அந்த விவரங்களை பட்டியலிட்டு பொதுமக்கள் பார்வைக்கு வழங்கிட வேண்டும் ஆட்சியில் இருப்பவர்கள் குழுக்களாக பிரிந்து தங்களின் அதிகார போட்டிக்காகவும் சுயநல நிறைவேற்றத்திற்காகவும் தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டிருக்கும் முட்டல் மோதல்களை தமிழக மக்கள் வேதனையுடன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவற்றையெல்லாம் கடந்து மக்களை பாதுகாக்க வேண்டிய தலையாய பொறுப்பு இருப்பதை உணர்ந்து அரசு அவசர உணர்வுடன் செயல்பட வேண்டிய அரிதான தருணம் இது இதன் பிறகும் மேலும் தவறுகள் இழைப்பதும் அலட்சியம் காட்டுவதும் பொதுமக்களால் சிறிதும் பொறுத்துக் கொள்ள முடியாததாகும் என்று மு க ஸ்டாலின் தனது அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார் மணிப்பூரில் திடீர் திருப்பமாக ஆளும் பாஜக ஆட்சி கவிழ்கிறது இதையடுத்து பெரும்பான்மை கொண்ட காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சி அமைக்க ஆளுநரிடம் உரிமை கோரியுள்ளது பாஜக ஆட்சி நடைபெற்று வரும் மணிப்பூர் மாநிலத்தில் ஆளும் கட்சியைச் சேர்ந்த மூன்று எம்எல்ஏக்களும் ஆறு சுயேட்சை எம்எல்ஏக்களும் அரசுக்கு அளித்த ஆதரவை விலக்கிக் கொண்டுள்ளனர் இதையடுத்து பாஜக ஆட்சி கவிழ்கிறது இந்நிலையில் ஆட்சி அமைக்க காங்கிரஸ் உரிமை கோரியுள்ளது ஆளுநருக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில் ஆளும் பாஜகவின் பலம் சட்டப்பேரவையில் பதினெட்டாக குறைந்துள்ளதாக காங்கிரஸ் தெரிவித்துள்ளது எனவே நாற்பத்தொன்பது உறுப்பினர்கள் கொண்ட சட்டப்பேரவையில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு பெரும்பான்மை இருப்பதால் பாஜக அரசை டிஸ்மிஸ் செய்துவிட்டு தங்களை ஆட்சி அமைக்க அழைக்குமாறு மணிப்பூர் காங்கிரஸ் கட்சியின் சட்டமன்ற தலைவர் இப்போபி சிங் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் சட்டப்பேரவையில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பை நடத்துமாறு ஆளுநர் உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் காங்கிரஸ் வலியுறுத்தியுள்ளது கொரோனா வைரஸ் மேலும் அபாயகரமாக அதிகரிப்பதற்கு மற்றவர்களின் ஆலோசனைகளை மத்திய மாநில அரசுகள் அலட்சியப்படுத்துவதே காரணம் என திராவிடர் கழக தலைவர் கி வீரமணி தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கொரோனா கொடூரம் நாளுக்கு நாள் பாய்ச்சலாக மாறி மரணங்கள் அதிகமாகி வருவது கண்டு மக்களின் அச்சம் உச்சத்திற்கு செல்லும் வேதனையான நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் பிரதமர் மோடியின் கைத்தட்டல் மற்றும் விலக்கேற்றல் யுக்தியால் வைரஸ் கிருமிகளை விரட்டுவதில் எந்த பலனும் கிட்டவில்லை என்றும் அவர் விமர்சித்துள்ளார் உலக நாடுகளில் கொரோனா தொற்றினால் ஏற்பட்டுள்ள மரணங்களின் எண்ணிக்கையில் நம் நாட்டில் மிகவும் குறைவு என்று ஒரு சமாதானம் விளக்கம் சரியானதா நியாயமானதா 
எதிர்க்கட்சி உள்ளிட்டோருடன் கலந்தாலோசித்து நடவடிக்கை எடுத்திருந்தால் முதலமைச்சரின் தனி செயலாளரே கொரோனாவிற்கு பலியாகி இருப்பாரா ஆலோசனைகள் வழங்கும் எதிர்க்கட்சி தலைவரை தரக்குறைவாக விமர்சிப்பது சரிதானா என்றும் கி வீரமணி அடுக்கடுக்கான கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் கொரோனா பாதிப்பில் நாட்டிலேயே சென்னையும் தமிழ்நாடும் இரண்டாவது இடத்திற்கு சென்றுவிட்டதை எண்ணினால் நம் உள்ளம் பதை பதைக்கிறது என்றும் தெரிவித்துள்ளார் மக்கள் சென்னையை விட்டு வெளியேற விரும்பும் ஒரு சூழலில் இப்போதாவது அனைவரது ஆலோசனைகளை ஏற்று செயல்படுவதில் அலட்சியம் வேண்டாம் என்று கி வீரமணி வலியுறுத்தியுள்ளார் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் சுகாதாரத்துறையினர் மற்றும் காவல்துறையினரை காக்க வேண்டியதும் அவர்களின் தியாகங்களை போற்ற வேண்டியதும் அரசின் கடமை என திமுக இளைஞரணி செயலாளர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து டுவிட்டரில் அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் கொரோனா ஒழிப்பில் அரசின் இயலாமையை தங்களின் தியாகங்களால் இட்டு நிரப்ப முயலும் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் உள்ளிட்ட சுகாதாரத்துறையினருக்கும் காவல்துறையினருக்கும் அன்பும் நன்றியும் என்று தெரிவித்துள்ளார் அர்ப்பணிப்போடு இயங்கும் அவர்களை காக்க வேண்டியதும் இவர்களின் தியாகங்களை போற்ற வேண்டியதும் அரசின் கடமை என்றும் திமுக இளைஞரணி செயலாளர் உதயநிதி ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார் இத்துடன் இந்த செய்தி தொகுப்பு நிறைவடைகிறது அண்மை செய்திகளை அறிந்து கொள்ள இணைந்திருங்கள் கலைஞர் செய்திகளோடு வணக்கம்